Mirë mërma të gjithve, kënajsi që takojmë i sërish bashkë me programin doktori në familje në ekranin e të vështatës, në programin e sotëm do të flansim për përdorimin pa kriter dhe parecet të antibiotikve. Ekspertët ndërkomtar të shëndetit publik ka ngritur alarmi në lidhje me rritjen dramatike të përdorimit të antibiotikve. Në Shqipëri është mjafte letë, ti drejto është një farmacie dhe të marrë është një antibiotik parecet. Organizata botërore e shëndetsis në Shqipëri tërgonë se është rritur rezistenca ndaj antibiotikve duke ullur kështu efektin ve prues të tyre, gjë që ka siel problematika të mdha shëndetsore. Ndaj për të folur për përdorimin pa kriter dhe parecet të antibiotikve, kam tëftuar në studio doktore Stefentina Ibrahimi, mjeke e përgjishme pran autoritetit shëndetsor rajonal në Tiran. Doktor isha për shëndetje, mirë se vini sërish në studion tonë. Për shëndetje, mirë se ju qeta sërish, është kënajsi për mua, të jenë me ju. A mund ha thoni, si përraqitet në vëndin tonë? Kjo problematika që ma dhe përdorimit të antibiotikve parecet dhe pa kriterë? Atëherë, si që thotë edhe ju më parë, është një situatë dramatike e përdorimit të gjërë të antibiotikve, pa recet dhe me kokën e pacientit vetë. Organizata Botërore Shëndecis vitin e fundit ka ngritur alarmin në disa vonde të Balkani që përshihemi dhe ne, që është një keqë përdorimi madhi antibiotikve dhe duhet një sensibilizim kunder përdorimi të këtyre antibiotikve parecet. Si do mos parecet dhe ka disa regula që duhet të përdorur dhe antibiotiku. Kur duhet të përdorët një antibiotik? Në cilat raste? Antibiotiku duhet të përdorët në gjëndjet të shkaktuar nga bakteriet, jo në gjëndjet virale. Duhet bërë një egzaminim klinik i detajuar nga në e mjekut në lidhje me simptomat që pacienti paracet për parati dhe në basë të egzaminimi të thell klinik dhe të simptomave duhet të jepët një antibiotik dhe duhet të jepën dhe këshillat se si kjo antibiotik duhet të meret. Mles në rastet të veçanta, mi e këtë bëjnë dhe antibiograma për të përcaktuar specifika? Jo në rastet të veçanta, po duhet të bërë gjdo herë që meret një antibiotik, duhet të bërë antibiograma sepse mjeku mund të japi një x antibiotik, por që pacienti e ka rezistent atë antibiotik. Dhe kohët e fundit ka filluar të bëhet shumë shpesh antibiograma për të të reguar gamë në gjërë të antibiotikve, që vëpron të këtë pacienti, bëhet para se të jepet një recet. Ka filluar një sensibilizimi madhe nga në e mjekve dhe kjo ka ardhur duke mos patu rezultat në dhe një në antibiotikut dhe simptomat kanë gelur aty ku kanë qënë. Më pas është bërë antibiograma dhe është ndruar antibiotiku. Ku është gjithë dhe përmirësimi? përmjërsimi në dhe një në antibiotiku të duhur të pacienti. Përse është të rëndësishme dhe një një recete nga ana e mjekut për të përdoru një antibiotik? Atëhere, ka shumë gjërat të rëndësishme në dhe një në një recete për përdorimin e antibiotikut. E pare se duhet shmangur vajtja vetë në farmaci dhe duke i thënë farmacistës, duke vënë dhe farmacistën në pozitat të vështira që unë kam kol, kam hundë të blokuar, am dhe më koka, të lutëm jep një antibiotik që të qëtësojmë, dhe më thënë, ne jemi mësuar të gjemë një rrug të shkurëtër në zëqidja në problemit, që realisht nuk është farë në përdorimin e antibiotikve. Rëndësia edhe një së recetës është të para dhe një antibiotiku të duhur për pacientin, që zëqidhen nga egzaminimi klinik dhe fiziki pacientit, bërja antibiogramës dhe gjetja antibiotiku të duhur, është mënyra e marjes së antibiotiku që duhet të meret në mgjes, në drek, në dark, ose pra sa e në ti duhet të përdorur të antibiotiku, se si duhet të përdorur, duhet të përdorit para apo pas buk edhe është një gjë shumë rëndësishme që duhet të zbatojt dhe duhet të specifikojt që të përdoret në të njitin orar. Zakonisht përdoren për 7 dit në 
sepse ka një efekt veprues disa orë. Ka një efekt veprues disa orë. Mm-hmm. Dhe duhet të jetë regullt. Dhe o, thë, ne trupi duhet të jetë i imbrojtur gjatë gjitë ditës. Imbrojtur gjatë gjitë ditës, në atë shtë ditin, shtë ditën e mjekimit pa. që ka me antibiotikur. Pra, e rëndësishme shumë dhe ditët e mjekimit. Ditët e mjekimit mm-hmm. pa tjetër, dhe në shumicën e rasteve dhe një antibiotikve shëqërohet bashk me vitaminën C, po me suplementet e tjerë. Do të Pse është ka që rëndësishme shëshërimi antibiotikve me multivitamina? Sepse... Ose vitamin C? Po, uh, ne në të rësi kemi një keq ushqyërje. Mm. Jo për fajn ton, po për fajn të impenjimeve. Po të të traditës të ushqimore. Punës, të djetës ushqimore. Mm-hmm. Dhe më thënë, nuk kemi një regull ushqimore që të ham një mgjes një paradite, një drek, mm-hmm. një mbastite dhe një dark të shëndechme, dhe shumë rëndësishme dhe një suplementve, shumë dhe për të mbrojtur mukozën, gastrike, dhe për të rritur mm-hmm. imunitetin, i cili është i rënë në periudhën që ne japim antibiotikun. Uh, tjetra duhet të uh, pacientit jetë i sensibilizuar, dhe farmacisti duhet të jetë pash i sensibilizuar sa ne që nuk duhet të japi antibiotik pa recet. Duhet të jetë një luft shumë e fort kjo dhe nga organet përgjejtëse për këtë gjë. Duhet të ketë një protokol. Flitet sigur do fillojnë disa kontrole shumë shpejt në përfarmacin. Ka filluar kontrole në përfarmacin. Mm-hmm. Për recetat. Për recetat që duhet të jetë receta prezente në momentin që është ekzekutuar një, dhe një, një antibiotik. antibiotik. Shpresoj që të ketë një Rezultat. efekt pozitiv dhe një rezultat pozitiv e gjithë kjo gjë, sepse është një, është një luft që bëhet për të mirën e, e shëndetit të, 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 të gjithë pacientëve. E vërtet. Kur nuk duhet të përdoret një antibiotik dhe këtu duhet të theksojmë shumë për të gjithë të leshikuesit? Atëhere, një antibiotik nuk duhet të përdoret në gjëndjet virale që ka mm-hmm. pacienti. Gjëndjet virale janë gjëndjet gripale, dëpsi trupore, blokim të hundës, dhimbje të kokës, kol të let që arje të suportohet vet nga pacienti dhe që nuk rion vështirësi dhe nuk dëmton cilësin e ditës apo të ditëve. Uh, pacientët duhet të kuptojnë që në 50% të gjëndjeve virale duhet ti menagjojnë vet dhe të kenë një mirë administrim të situatës e tyre. ne kemi një sistem imunitar të mrekullushëm në trupin tonë dhe shdo në trupin tonë është e bërë si me dorë, si kompjuter, i ashtu jemi dhe në... është kom... njëri është kompjuter është... më i ndërlikuar. Më i ndërlikuar. Uh, duhet një djetë u shimore shumë e mirë në gjëndjet mm-hmm. virale, duhet të kenë një djetë të pasuruar me fruta, me perime, me portokale, mandarina, që kanë vitaminën C pa, shumë prezente, mm-hmm. duhet një mirë hidratimi tyre pra shumë lëngje, shumë lëngje mm-hmm. dhe duhet një konsumimi gjëri qajrave. Ata mund të arin të përdorin diri të kënjë antigripal vete, apo diri të kënjë anti-inflamatori që të lehtësoj dhimbjet. Mm-hmm. Në asë një mënyrë nuk duhet të t'i drejtohen farmacis dhe të vënë dhe vetën e tyre në pozitat të vështire që marja antibiotikut në atë moment të duket si kur dhe i lehtësoj punën dhe, du- dhe i lehtësoj simptomat. Por në të vërtet marja antibiotikut në një gjëndje virale bënë që aty të, të, të sulmohen dhe bakteret që mm-hmm. janë që të, të mira. Mm-hmm. Dhe nga kjo lind antibiotiko rezistenca pa, për të cilën për të cilën, cilën kjo, është një luft të madhe që po bëhet. Mm-hmm. Pacienti duhet duhet të kuptoj që trupi jo në është antibiotiku mi mirë që ka dhe për mirësimi i mënyrës e jetesës së tyre, mirushqyërja, aktivitetet fizike, e cjanajër të pastër, mos frekuentimi ambjenteve të mbyllura në, në periuda si që është në periuda virale, do të bëjë që avash avash simptomat i ikin. Normalisht simptomat në gjëndjet virale kanë një zgjatje 3-4 dheri në 5 dit dhe mm-hmm mund të ndjejmë do pësi trupore që ne të nadëmtojnë për momentin 
me primtarin e atyre ditve, për që kjo nuk do të thot që ne t'i drejtohem një farmacis apo marrë sa antibiotikut me nuk është ajë shpëtimin ton të lirë, mm-hmm. nuk duhet bërë, dhe duhet të sensibilizohen të gjithë për shtë që duhet të dukojnë vetën e tyre. Gjendja virale ka lojtë shumë mirë në kushtet e shpiz dhe në ajër të pastër të liqeni. Qëfar shkakton për dorimi një antibiotiku pa kriterë? Atere, për dorimi e antibiotikut pa, e, pa kriter, shkakton disa probleme. Mm-hmm. Problemen më të shpeshta që hasin pacientet të cilë drejtohen në mënyrë imediatet e këne, janë diareja dhe të vjela, të cilat shkaktojen nga një mos përfithje e mirë e antibiotikut nga organizmi. Mm-hmm. Efektit tjetër ansor i shpesht është alergia, që shfaqet me urtikarje, në lëkur, mm-hmm. me kruajtje, me të shtima, arin deri afërsisht e shoku anafilaktik, kemi pasur raste, që kam pasur një blokim të frimarjes mm-hmm. të me një hershme. Dhe në momentin që ne kemi bërë examinimin e pacientit pasi kemi dhe ndihme në parë normalisht, sepse në një shok nuk mund bësh një examinim mm-hmm. të pacientit, është thënë që unë kam përdoru një antibiotik, atë herët lutë e më thuaj, cilat kanë qënë shkaqet që ke marrë një antibiotik, dhe kushta ka dhënë, dhe si dhe është më njëra që është marrë. Në shumit se në raste për pacientët, i konsumojnë antibiotikët me qumësht, me lëngje frutash, me pepsi, me kolla, me, me gjëra që nuk duhet të konsumojnë. Konsumimi... Së të me gas. Konsumimi i antibiotikut apo i qfartolloj medikamentit tjetër bëhet me një gotë uj dhe me një gotë plot uj, dhe me gjysë gotë apo qërë gotë, pihet me vetëm me uj, sepse bëjnë efekte ansore të cilat janë të pa dëshirushme për pacientin dhe vjen drejtohet në urgent me problemet që përmonda pak më parë. Jemi përpjekur dhe me sa kam parë që situata është duke u përmirësuar në dhenjën e antibiotikve, pasi pacientet janë të rëmbur vetë dhe kanë thënë më mirë të kaloj pa antibiotikë, se dhe përdorja për një kohë shumë të gjatë antibiotikve, në momentet të caktuara në së mundi që janë më të rënda se sa një infekcion bakterian, nuk ka rinë të veprojnë më, dhe ne do kalojmë në përdorimin e më të fartë antibiotikve. E një gamë më të gjërë të antibiotikve, apo dhe deri të kortizonikët për të ullur simptomat dhe për të përmjërsuar gjëndjen që pacienti dëshiron të arri. Ndërprisim bisitëm për pak qasë e publicitet në ndishni. Jemi këthyrë sërish në pjesën e dy të programi doktori në familje në ekranin e të vështatës. Jemi duke diskutuar për përdorimin pa kriter dhe parecet të antibiotikve. Mene në studio sot është doktor e Shtefentima Ibrahimi, mjeke i përgjishme pran autoritetit shëndicor rajonat në Tiran. Në pjesën e partë të programit të reguam, kur duhet të përdoret një antibiotik? Rënsia e recetës për marrën e një antibiotiku, rastet kur nuk duhet të përdoret antibiotiku, efektit ansore të përdorimit të antibiotikve pa recet. Vazhdojmë bisetën me doktor e Shtefentimën. Doktor e Sha, kur themi që një antibiotik po përdoret keqë? Atëhere, uh, e mira është të t'i konkretizoj me shëmbuj që oh, dhe të leshikusit të, të kuptojnë. Kemi pasur raste që ankojnë për tonsilit, mm-hmm. si mos fëmijët dhe mosha adulte, kemi pasur shumë raste. Vinë dhe në bëjmë një anamnes, marim përgjigja nga ta dhe jepet një antibiotik që mëndohet zakonisht e spektri par i antibiotikve, një gam e ullët, dhe të tipit, të tipit amoxicilin, mm-hmm. zë, që ka dhe acid klavulonik, që bën një efekt më të shpejt. Kemi një rikëthim të pacientit mm-hmm. për 3-4 dit, me po të njëtat simptoma. Atere, kemi bërë një gabim, nuk i kemi për një kultur të fytit, për para fillimit të antibiotikut, antibiotikut që të mm-hmm. evidentojmë bakterin, 
më pas përgjigje së kulturës së fytit bëhet antibiograma, mm-hmm. dhe pas të antibiogramës jepet antibiotiku i duhur që që vepron më mirë në këtë rast. Zakonisht në shumitën e rasteve prezentësh streptokoku në pa. tonsila, dhe në dhenjën e antibiotiku të duhur fillojnë dhe ulen simptomat dhe gjëndja e pacientit për mirësohet. Një antibiotik përdoret keq kur nuk përdoret në kozë gjatin që ne kemi thënë. Mm-hmm. 5 dheri në 7 dit, në pas, në dit uh, ju themi në gjithmonë pacientve që duhet të përpishen të mos harojnë as një dit përdorimin e tyre. Sepse sa më shumë zgjatet, kozë gjatja e përdorimit të tyre, ashtë më shumë bje efekti i antibiotikut. Mm-hmm mos marja në kohën e duhur gjdo dit, në të njetjen orar gjdo dit, mos marja para ose pas oshimit, zakonisht është pas oshimit mm-hmm. për të ruajtur të tërë mukosën nga strike dhe për të bërë një përthithje më të, të mirë të antibiotikut. Mm-hmm. Ne ju themi që duhet të konsumoni pas oshimit, po dhe të thot, jo pas oshimit ti mbarove lug në fundit dhe direkt antibiotikun. Mm-hmm ju a shpjegojmë që duhet i qëndroni 30 minuta sa të bëhet për thithja u shimit, për punimi, tretje, dhe më pas konsumoni antibiotikun. Që të shmangim dhe efektet anësore që ato japin, efektet e pa dëshiruara për pacientin. Kjo është një përdorimi keqi antibiotikve. Kemi pasu rasi që pacientin në gjendit virale, vinë dhe thonë, kam një antibiotik që e kam pasur aty për 6 muaj dhe e mendova që ta përdorja se do më bënd e shumë mirë. Dhe konishë unë jam shumë e ashë për në këtë drejtim dhe i them, kush të mësoj që ta përdorësh në këtë gjithë, sepse gjithmon ideja që unë e kam atë antibiotiku në shpi dhe do ta përdorë, por filon bëhet një efekti kundër nga ajo që ne dua. Si do mos në, në gjendet gripale, si do mos në gjendet virale, që nuk duhet ashtë mangim sa më shpejt, vetëm në raste në persistimi të simptomave si fillimi i atarimit të tonsilave ose laringit, faringit, mm-hmm. temperatura e lartë, në bitre dit, atëherë e fillojmë dhe bëjmë një examinim akoma dhe më të thellë të pacientit dhe fillojmë antibiotikun për katës. Zakonisht jemi përpjekur të ti trajtojmë me suplemente apo me shurub që kanë përbërje bimore, me qajra, mm-hmm. me gjëra në kusht është pjake, më tepër, se sa në përdorimin e gjërë të antibiotikve. Kur themi që këto antibiotikët kanë kryuar një rezistens dhe bakterive? Atëherë është, si që përmondëm lartë, përdorimi antibiotikve pa recet. Mm-hmm se ne i drejtojemi farmacis, apo nuk ka nevoj fare as të pjesi më farmacin, se ne jemi bërë ekspert të përdorimit. Mund të ledzojmë dhe vetë përdorimit. Të antibiotikve, hymë një internet, pa. që është internet omania, mm-hmm. është një luft shumë e madhe kunder, ledzimit të... Shpesh është keqë informuse. është keqë informuse në, në thënën për qinte rasteve. Mm-hmm. Dhe përdoret aji antibiotiku, i cili dëmton bakteret që nuk duhet të dëmtohen. Dhe pacienti është i bindur në vetën e vetë që kjoj antibiotiku mua më shëron. Se për 72 orë simptomat fillojnë dhe ullen, mm-hmm. por këto ka bërë një efekt të kundër. Këto ndodhë dhe të tio normalisht, jo nga Ka bërë një efekt të kundër të antibiotiku. Dhe në momentin që pacienti duhet të mari antibiotik realisht, atëherë fillon dhe antibiotiku nuk bën më efekt dhe neve rritemi në një gamë më të gjërë, spektri 2, spektri 3, si që thash dhe mësi, për fillon një përdorim intramuskull, kemi arritu që kemi filluar dhe përdorimin intraven, një hospitalizimi, pacientit që... Që normalisht bëhet për përdorimin e keqë të antibiotikve. Duhet sensibilizim dhe me sa kam parë dhe institucionet për katë se ka njësur dhe një luft të madhe, ashtu dhe një publicitet mediatik të madhe për të raur veshën pacientet që antibiotikën nuk duhet të përdore në asë njëherë pa recet dhe pa këshillën e mjekut dhe pa diagnostikimin e duhur sidomos dhe pa antibiogramën sëpse shumicën mendojmë që bën efektin e duhur kjo në këtë gjë dhe 
kemi dështuar. Pse antibiotikot rezistenca është bërë sot një problem i masë shëndetsor në mbarë botën? Kjo nuk ndodhë vetëm tek, ja. tek ne, tek ne ndodhë që jepet pa recet, kurse në botën për ndimore nuk e merdot një antibiotik pa recet. Me gjitha të dhe andej, kjo rezistenc është rritur në antibiotikve? Shë rritur sepse 15 vjetë dheri në 20 fitet e fundit, mm -hmm. tërkoj që bakteret fillojnë dhe shtohen dhe shumohen, janë zbuluar vetëm dy antibiotik të rinjë. Të të thot që lufta mes bakterive dhe antibiotikve është fituar nga, nga bakteret. bakteret. Dhe shumë shpesh në konferencat që në bëjmë dhe jemi marim pies, nga filozofët e mjekësis thua që ka arritur momenti që ne të mos i luftojmë më këto baktere, por të arrim të gjejmë një simbioz, një bashketes mm -hmm. të mirë të antibiotikut me bakteret. është një luft që shpresoj të gjithë të gjejmë një, një bashketes të shëndetshme të rritiku. Qëfar mund të bëjmë për të zidur pak sa ose për të zbutur të problem? Duhet të drejtohen në qëndrën shëndetsore më të hafërt mm -hmm. për gjdo simptom apo për qëfar do loj këshile mjekësore që ata unë e vojiten. Si në gjëndjet virale, ashtu dhe në ato bakteriale, në qëfar do loj gjëje nuk duhet të drejtohen vet në farmaci dhe të japim vet zqitja problemit. Mm -hmm. Sëpse në momentin që me ndohet që i kanë dhe zqitja vet, kemi arritur në këto kushte ku ne jemi dhe dëmtojnë shumë gjëra, dëmtojnë vetën e tyre dhe të luftën që po bëhet që praktikisht e kemi humbur. Pra këshila i vaj për gjithë të lëshikuesit që më përna ndjekin duhet jetë? Të rrisin cilësin e jetës, të kenin të bëjnë një jetë të shëndetshme, një ushqim të mirë, një hidratim të mirë, të vendosin regull në jetësën e tyre dhe në menagjimin e situatave virale dhe të drejtohen pra në gjithë dojë qëndre shëndetsore, mjeku të tyre të familjes, të mos drejtohen në farmaci dhe të mos lumtojnë shumë një internet në bi përdorimin e antibiotikve apo gjetje në emrave të antibiotikve për përdorimin e tyre për i kësë gjë që realisht që nuk duhet që mund të zgjidhet dhe me gjërat të thjeshta, me, gjëra të thjeshta mm -hmm. me qajrat e malit që në kanë bërë prin drita në shpi, apo gjyshe tona në shpi. Po, shumë falemderit. Doktorisha të falemderoj për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne, kënaj si që shimë së bashku. Faleminderit jo dhe. Të nderuar të lishikues, shpresoj të kemi ardhur në ndime informacionin e dhenë. Falemderit që që ndruat me ne, do shimë misrish në programin e radhës, dhe rja termi në pafshim. Yeah, fashion.